അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ സീരീസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിലത്തെ സ്ക്വയർ സീരീസ് ആണ് സ്ക്വയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നമ്പറും ഏതൊക്കെയോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും സീരീസ് അപ്പം നമ്മൾ ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ചെറിയ ചെറിയ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ട് നമ്പർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഏഴ് പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് പറയാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് രണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ മുപ്പത്തിയാറാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഡി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മളെ സീരീസ് ഈ സീരീസിൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് വരെയുള്ള സ്ക്വയറുകളെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ പതിനാല് സ്ക്വയർ പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് പതിനാറ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനാറ് സ്ക്വയർ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല എങ്കിലും പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്രയായിരിക്കും പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് അപ്പം ആറാണല്ലോ ഈ ആറ് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് ഇതിൽ നോക്കാമല്ലോ അതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അതേതായിരിക്കും ബി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം ബി അഥവാ നമ്മൾ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഈ ആറ് അറ്റത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്താറാണ് പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് അറുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇതും സ്ക്വയർ സീരീസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന സീരീസ് ആണ് ഡിക്രീസിങ് സീരീസ് സ്ക്വയറിൽ ഡിക്രീസിങ് സീരീസ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എഴുതാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇത് അറുപത്തി നാല് എട്ട് സ്ക്വയർ ഏഴ് സ്ക്വയർ ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നാല് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ സമം പതിനാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഡി ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഈ നാല് ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഡി ഓപ്ഷനാണ് പതിനാറ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് നാല് പതിനാറ് ഡാഷ് രണ്ട് നാല് പതിനാറ് ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കും ഇതെങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആവും ഇതേപോലെ ഒന്നുമല്ല രണ്ടാണ് രണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല പിന്നെ നാല് നാല് സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് പിന്നെ അടുത്തത് 
പതിനാറ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നാല് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് സ്ക്വയർ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം സി രണ്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് ഇവിടെ വേണ്ടത് പതിനാറ് സ്ക്വയറാണ് ഈ പതിനാറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ഡാഷ് 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 ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയം രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെയാണിത് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം പക്ഷേ ഇതിന് സ്ക്വയറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളുണ്ടോന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടിന് ഒരു സ്ക്വയറുമായിട്ടും കണക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ മൂന്നിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാം മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് എട്ട് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് ബി പ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡി മൂവായിരത്തി എട്ട് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സാണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ട് അടുത്ത നമ്പർ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി എട്ടിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അറുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് എട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് എടുത്തു ആ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്നാണ് മൂന്ന് പിന്നെ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്നാണ് എട്ട് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്നാണ് അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യണം അറുപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ബൈഹാർട്ട് ആയിരിക്കില്ല ആർക്കും അപ്പം നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തി മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് എട്ട് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആറ് ഒമ്പത് ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തി മൂന്ന് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം ഇതിവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എ ഇവിടെ വരേണ്ടത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്നും സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടൊരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ക്യൂബിക് സീരീസ് ആണ് അതായത് ക്യൂബുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂബുകൾ അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ക്യൂബിക് സീരീസ് അതിന് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളതും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡാഷ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡാ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഓപ്ഷൻസ് എ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സി അറുപത്തി നാല് ഡി എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്യൂബ് എന്നെഴുതാം എട്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് എന്നെഴുതാം ഇരുപത്തി ഏഴിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യൂബ് എന്നെഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്തത് എത്രയായിരിക്കണം നാല് ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി നാല് നാല് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഈ ഡാഷിൽ വരുന്നത് അറുപത്തി നാല് നമ്മുടെ ഉത്തരം സി വരും ഇതാണ് ക്യൂബുകളുടെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യൂബിൽ വരുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ഏഴ്
ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയേഴ് എട്ട് എന്നുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്തത് സ്ക്വയർ അഞ്ചിൻ്റെ ഇത് ക്യൂബാണ് സ്ക്വയർ അല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ മോഡലാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് മറ്റേത് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡാഷ് 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 അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പറാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി എൺപത് സി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇവിടെ ക്യൂബിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു നമ്പറിനും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്യൂബ് ഒന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ പൂജ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂജ്യത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ആറിനെ നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ട് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ആറ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതും ആറിനെ നമുക്ക് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് മൂന്ന് ക്യൂബ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അറുപത് അറുപതിന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം നാല് ക്യൂബ് മൈനസ് നാല് നൂറ്റി ഇരുപതിന് അഞ്ച് ക്യൂബ് മൈനസ് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ ആറ് ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് ആറ് ക്യൂബ് മൈനസ് ആറ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് ആറ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം സി അപ്പം നമ്മൾ ആറ് ക്യൂബ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഗുണിച്ച് നോക്കണം മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിട്ടും എന്ന് ആറ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ക്യൂബുകളാണ് നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡാഷ് അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സി ഇരുന്നൂറ് ഡി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയെട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം രണ്ടിന് ഒന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടിന് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ അറുപത്തി അഞ്ചിന് നാല് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതണം ഈ ആറ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഉത്തരം ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ക്യൂബുമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് 
പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ് അറുപത്തി നാല് ഡാഷ് ഇത് വലിയൊരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഇരുന്നൂറ് ബി അറുപത്തി നാല് സി മുപ്പത്തി ആറ് ഡി എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒരു തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇവിടെ പതിനാറ് ഒരു ചെറിയ നമ്പർ പിന്നെ ഒരു വലുത് പിന്നെ ചെറുത് പിന്നെ വലുത് അത് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം പക്ഷേ ഇവ തമ്മിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ റിലേഷൻ ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം നാലിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതാൻ പോവാണ് നാല് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്ക്വയർ പതിനാറ് എന്നുള്ളത് നാല് സ്ക്വയർ ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നുള്ളത് പതിനാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്നുള്ളത് പതിനാല് സ്ക്വയർ പിന്നെ അടുത്തത് പതിനാറാണ് നമ്മളെ നമ്പർ ഈ പതിനാറിന് നമുക്ക് നാല് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അതിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം പിന്നെ മുപ്പത്തി ആറാണ് അതിന് നമുക്ക് ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത് നൂറാണ് നൂറിന് നമുക്ക് പത്ത് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇവ തമ്മിൽ ചെറിയ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു അടുത്തത് എട്ട് സ്ക്വയർ അറുപത്തി നാല് എട്ട് സ്ക്വയർ അപ്പം ഇനി വരുന്നത് ഇവിടെ എട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ള എട്ട് സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ വരേണ്ടത് എട്ട് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ ഇവിടെ വരേണ്ടത് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം അറുപത്തി നാല് തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിലെ അടുത്ത നമ്പറും അറുപത്തി നാലാണ് കാരണം ഒന്നിടവിട്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ്ങും ഇത് ഇൻക്രീസിങ്ങും ഇത് ഡിക്രീസിങ്ങുമാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് താഴെ ഇൻക്രീസിങ് മുകളിൽ ഡിക്രീസിങ് അപ്പം താഴത്തെ ഇൻക്രീസിങ്ങിൽ അറുപത്തി നാല് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പറായിട്ട് വരുന്നത് മുകളിലെ ഇൻക്രീസിങ്ങിലെ അറുപത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി നാലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഈ അറുപത്തി അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും ആൻസർ ചെയ്ത ഇവിടെയാണ് ഈ നാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പതിനാറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒരു വലുത് ഒരു ചെറുത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് എന്തായാലും സ്ക്വയറുകളാണ് നമുക്കറിയാം നാലൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാം സ്ക്വയറുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ സ്ക്വയറുകളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരേ ചെറിയ നമ്പറൊക്കെ താഴേക്കും വലിയ നമ്പറിനെ മുകളിലേക്കും സ്ക്വയർ ആക്കി ഞാൻ മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇവിടെ നാല് സ്ക്വയർ ആറ് സ്ക്വയർ അടുത്തത് എട്ട് സ്ക്വയർ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പതിനാല് സ്ക്വയർ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പിന്നെ പത്ത് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എട്ട് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം ബി എന്ന് കിട